mpenzi msikilizaji wa wapo Radio FM 98.1 na pia we unayetufuatilia kwa kutuona kupitia mitandao ya kijamii kupitia Shalom TV online kwenye Facebook pamoja na YouTube tunakukaribisha tena na tena katika mijadala inayoendelea hapa wapo Radio FM 98.1 pamoja na Shalom TV online kusiana na falsafa ya ukombozi ambao tumeanza siku ya Jumatano tulipokuwa tukiliangalia swala hili zima kama Yesu alichukua dhambi zetu kwa nini dhambi bado zinaendelea ulimsikiliza askofu Sylvester Gamanyo ambaye ni mwangalizi mkuu wa Wapo Mission International akitoa fafanuzi za kina na pia kama utahitaji pia kujua alisema nini kama kupata fursa basi moja kwa moja nenda kwenye uh, Shalom TV online YouTube utatupata pale na utaona vipindi vilivyopita. Jana pia askofu alijibu swali tata pia kama Yesu alichukua magonjwa yetu. Alitukomboa kutoka kwenye mapepo. Kwa nini bado waamini wanateseka? Bado magonjwa yametamalaki miongoni mwetu. Na hapo pia askofu alijibu maswala hayo kwa undani sana na kuyaweka wazi na tatizo sababu ni nini na suluhisho ni nini. Na siku ya leo mpenzi msikilizaji katika meza ya busara tunaye pia askofu Sylvester Gamanywa ambaye nimesema hapo awali ndio mwangalizi mkuu wa Wapo Mission International akiendelea kujibu maswali tata kuelekea siku kuu ya Pasaka falsafa ya ukombozi ametoa mambo mengi amezungumza mambo mengi na leo tunakwenda kuangalia jambo lingine ambalo ni tata miongoni mwa jamii zaidi ya waaminio hata wasioamini pia na moja kwa moja kwa heshima nimkaribishe askofu Sylvester Gamanywa ili apate kuendelea askofu kuna jambo hili ambalo ni kubwa na ni zito miongoni mwa jamii mmekuwa mkihubili mkitamka hata nyimbo zimeimbwa kwamba Yesu alichukua umaskini wetu ili sisi tuwe matajiri yeye alikuwa tajiri lakini akachukua akafanyika kuwa maskini ili wale wote wa muaminio wapate fursa ya kuwa matajiri. Kuna falsafa nyingi kuhusiana na jambo kama hilo. Wengine wanasema a a Yesu hakuwa na maanisha hivyo Paulo kuandika. Alikuwa na maanisha moja mbili tatu. Mwingine anasema sio, alikuwa na maanisha moja mbili tatu. Lakini pia kama zile hoja mbili zilizopita bado inaonekana hawa wa Kristo wanaoimba hizo nyimbo. Mimi ni tajiri kupitia Kristo Yesu bado hali zao za kimaisha ni tete hali ni ngumu ni duni mpaka wakati mwingine unapoimba uwimbo inaonekana ni nadharia ambayo haipo sasa kwa siku ya leo tunapoelekea pasaka kwenye falsafa hii ya ukombozi embu tegua huo mzi tegua hilo 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 fumbo sio ni fumbo sio ni secret sisiri kwa nini tunaendelea kupigika na huku tukiimba kila siku huku tukihubiri kila siku hali zetu ni tete Biblia hapo ilikuwa na maanisha nini au ilikuwa ikusudi hicho kitu Karibu askofu Asante sana nashukuru kwa nafasi hii ya siku ya tatu Ijumaa kwa ajili ya kujibu swali la tatu swali gumu lakini linajibika kwa sababu majibu yapo e, nianze kwanza kwa kumtaka radhi msikilizaji kama alivyokuwa akifuatilia toka mwanzo hajapata nafasi ya kuuliza maswali ili kupata majibu nataka ni mhakikishie kwamba kwa uzito wa majibu ya maswali haya e, ninawasilisha majibu haya kimkakati yasiishie tu hewani lakini liwe ni fundisho ambalo litakuwa rasmi la kuwasaidia kwanza wanazuoni na wakufunzi kwa sababu ninajibu maswali magumu katika levu ya chuo kikuu na ambayo maprofesa hawana majibu haya yanayotolewa sisemu kwamba mimi ndo natoa kwa mara ya kwanza lakini kwa utafiti niliofanya majibu ninayotoa eh, 
ni majibu maalum kwa maswali magumu na ni maswali magumu lakini ninatamani kurudi hapa wiki ijayo nichukue tena siku tatu <laughs> e, za kujibu maswali ikiwa msikilizaji atakuwa ameyaandaa maswali yake nitaomba tu uko karibu na mwisho kuwapa namba ya simu ambayo watatuma maswali hayo ili nije kuyajibu e, mpaka walidhike lakini hapa nataka nahitaji muda wa kuwasilisha na mimi nijisikie ni nime download eh, kitu kamili hata <laughs> kama sikimalizie hapa na ndio maana majumuisho siwezi kuyafanyia hapa nitafanyia Jumapili hii saa tano BCC Beach ambayo yatambatana na maombezi kwa hiyo uwasilishaji wangu wa kujibu maswali swali lako kuu e, na yako ya nyongezo utakayoyaweka hapa ni kumwandaa msikilizaji kuja Jumapili bisi ya Simbes Beach Jumapili hii kwa majumuisho na maombezi lakini kama ana maswali yake atayarushe mapema ili ninapokuja Jumatano ijayo e, na Alhamis na Ijumaa e, yaje akiwa ni majibu yaliyoandaliwa pia E, sio tu ya papo kwa papo ingawa hata ya papo kwa papo pia yatakuepo lakini nataka jambo hili e, katika huu mwezi wa pasaka e, ufahamu wa kiimani ujulikane rasmi na inawezekana ujulikane rasmi kwa mara ya kwanza Tanzania kwa sababu kama kuna mtu atakaye kuwa ana majibu haya kutoka kwingine nitapenda kuyasikia yanatokea ya wapi na kwa nani ili ni kusilele naye <laughs> kwa sababu sijasikia lakini ni biblia hihi ambayo nayo isoma na majibu yako ndani ya biblia hihi si yatoi kwingine <laughs> ni katika maandiko haya haya matakatifu hiyo ilikuwa ni utangulizi wa radhi kwa msikilizaji sasa nije kujibu swali lako kama kweli Yesu Kristo alifanyika maskini japokuwa alikuwa tajiri mbona bado jamii ya waamini wanaomfuata bado ni mafukara. Sasa kwanza ni ninataka kuanza na kutafsiri misamiati ya haya maneno. Tajiri na, um, na utajiri, maskini na umaskini. Tukipata tafsiri ya haya maneno itatusaidia kujua kinachozungumzwa hapo ni aina gani ya utajiri na ina gani <laughs> ya umaskini. Alafu nitaelezea sasa e, swala zima la ukombozi wa Yesu Kristo aliyofanya msalabani wa kututoa kwenye laana ya umaskini. Na pia nitakwenda sasa kueleza sababu kwa nini bado huo fukara unasumbua mpaka sasa sasa mtiliko huo unahitaji kutulia vizuri ili msikilizaji afuatilie kama ananukuu asipate shida na kwa sababu hawezi kuniuliza na mimi najua na, na kwa hiyo nataka kwenda taratibu kwa sababu eneo hili ni nyeti na linamhusu kila mtu kila binadamu na najua kwamba watu wanataka kupata majibu makini sasa twende kwenye tafsiri ya msamiati iliyotumika katika hiyo wa Korinto wa pili sura nane mstari wa tisa, pale ambapo Paulo alisema maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu ingawa alikuwa tajiri ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa maskini wake Maneno yaliyotumika ya kiunani kuhusu tajiri na utajiri na maneno yaliyotumika ya kiunani kuhusu maskini na umaskini kwa tafsiri yake hayo maneno ya kiunani kwenye tajiri na utajiri yana tafsiri ayo maneno juu ya mali 
au vitu wingi wa mali au vitu na maneno ya kiona yaliyotumika kwenye umaskini na maskini yana zungumzia juu ya ufukara ulio kithiri wa vitu na kuwa omba omba hayo maneno ya kiona yaliyotumika kwenye mstari huu na kwenye maneno haya najua ziko kambi za nadharia tofauti kuhusu tafsiri hii kuna kambi ya nadharia inayoamini kwamba maneno hayo yanahusu utajiri wa kiroho na si utajiri wa mali halisi na kuna kambi ya nadharia ambayo inazungumzia utajiri na utajiri hapo e, ni ule wa kila muamini binafsi akisha kumwamini Yesu Kristo automatic anatakiwa kuwa tajiri kama ye mtu binafsi kwa sababu amemwamini Yesu hizi zote ni kambi za nadharia ambazo zina zina zina, 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 zina maandiko mengine ya kuongezea ili kuweka uzito wa nadharia hizi lakini tukirudi kwenye tafsiri ya misamiati ya, 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 ya maandiko kwa lugha ya Kiunani iliyotumika ndio nilizungumzia kwamba tajiri na utajiri wake unazunguzwa hapo ni mali wingi wa mali au vitu na umaskini unaotajwa hapo ni ufukara ulio kithiri au kuwa omba omba kwa hiyo hatuwezi kuwa na tafsiri ya kiroho kwenye tafsiri halisi <laughs> na pia najua kuna kambi tofauti za nadharia za kutafsiri maandiko kuna uh, kambi inayo inayo tafsiri uhalisi wa maandiko literal uh, interpretation kuna kuna kambi inayozungumzia ni spiritual na he, sasa huko kote hizo kambi hizo zinasumbua sana katika kuja kwenye usahihi wa maneno lakini ukweli ni kwamba kinachozungumziwa hapa tunataka yani tusimungunye maneno utajiri unaozungumziwa hapa ni wa, ni wa mali na vitu na umaskini unaozungumziwa hapa ni wa ufukara wa kutokuwa na mali na kuwa omba omba kwa hiyo Yesu Kristo tukiweka vizuri kama ambavyo imeandikwa e, alikuwa tajiri wa vyote kwa maana kwamba sio kwamba ni miliki tu lakini ni muumbaji pia wa vyote kwa hiyo ni mali yake kwa kuvitengeneza sio kwa kupewa lakini akafanyika fukara wa mwisho wa chini kabisa mpaka nguo zake zikagawanywa na kanzu ikapigiwa kura <laughs> akasurubiwa uchi wa nyama juu ya mti hizi picha zinazoyokaa kwenye sinema kwamba Yesu alikuwa amevaa kama kashuka fulani hivi alikuwa anatunikwa mtini alikuwa anatunikwa uchi wa nyama kama alivyozaliwa kutoka kwenye zimu na mama yake kwa hiyo yani fukara wa mwisho ambaye hata maiti inapozikwa inakuwa na sanda. Kwa hiyo yeye pale juu ya msalaba alikuwa fukara wa mwisho. Kwa hiyo ni kweli Yesu Kristo alipokuwa juu ya msalaba alitukomboa kutoka kwenye laana ya umaskini wa kipato. Na tunapozungumzia utajiri unaotajwa hapo nitakupa pia tafsiri ya ya msamiati wa ufalme tumerithi ufalme wa Mungu duniani ufalme wa Mungu duniani una maana tatu tafsiri yake ufalme wa Mungu duniani una maana tatu maana ya kwanza una maana ya <coughs> nguvu ya kisheria kwamba huyu ufalme huyu mfalme ana mamlaka ya kisheria anaposema neno lake ni sheria anapotamka neno lake ni sheria 
hiyo hiyo ndio tafsiri ya kwanza nguvu ya kisheria aina ya pili ya tafsiri ya mfalme ni nguvu za kijeshi yani mfalme anakuwa na amri juu ya majeshi na katika enzi za wafalme huyo mfalme atakiwa awe ye mwenyewe ni jimadari si wa kutunikiwa tu kwa heshima ah ah ni, ni, ni askari hodari anakwenda vitani kuongoza majeshi kwa kupigana kama jimadari mkuu hiyo ni tafsiri ya pili ya ufalme duniani tafsiri ya tatu ya ufalme duniani ni nguvu ya kifedha ya kiuchumi nguvu ya kiuchumi mfalme duniani ana fedha zote katika nchi yake ni mali yake na ndio maana sura yake inakuwa kwenye sarafu kama ambavyo Yesu alipoletua mtego na wanafunzi na washana na wanaandishi wa, 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 wa wakimtega kwamba ni halali kumpa kaisa likodi akasema leteni hiyo dinari nayo sinayotolewa kodi akampa kambia hii sanamu ni ya nani ilikuwa na sanamu akasema ni ya kaisa akasema basi hii mali ni ya kaisa ya kaisa mpeni kaisa kwa hiyo fedha zote ni mali ya mfalme zote zinabeba sura yake hiyo ndiyo tafsiri ya ufalme mfumo wa kifalme duniani iko katika utaratibu huo hata sasa pamoja na mabadiliko yametoka kwenye ufalme kuja kwenye demokrasia na mifumo mingine tofauti bado utakuta tawala za sasa hivi ziko katika mwelekeo huo huo kwamba yule eh, mkuu wa nchi anakuwa ndiye msemaji wa mwisho ndiye muamuzi wa mwisho eh, katika eh, maamuzi kwa niaba ya nchi lakini pia ndiye amirijeshi mkuu majeshi yote yanakuwa kwa chini yake lakini pia fedha zote zinakuwa ziko chini yake Siku hizo ndio tumeacha siku kuchapa baada ya kuona sasa mtachapa mara ngapi kuweka sura za, za, za watawala eh, lakini mwanzoni kama utakumbuka maraisi wa wawili wa kwanza eh, kuanzia mwasisi mwalimu baba mwalimu Nyerere pamoja na aliyemfuatia eh, mzee Mwinyi sura zao zilikuwa kwenye noti zilikuwa kwenye kwenye noti na sarafu kuonyesha kwamba wao ndio wadhibiti wa wa wa, 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 wa kwa maana ndio wanaosimamia uchumi kwa niaba ya raia nimesema hivi kwamba tuna bibilia inapozungumzia habari za utajiri <laughs> na habari za umaskini eh haizungumzii vitu visivyoonekana inazungumzia vitu vinavyoonekana kwa hapa duniani ninajua asili ya ufalme wa Mungu ni katika ulimwengu wa roho lakini application yake kwenye ulimwengu wa asili unatafsiriwa kwa vitu vinavyoonekana kwa hiyo ni vizuri tukaenda straight hata kama tunajikuta hatu sawa sawa na kile kilichoandikwa katika maana yake halisi tukubali ukweli kama ulivyo alafu tutafute tatizo liko wapi na ndio maana kipindi hiki <laughs> cha kuulizia kama kweli Yesu alifanyika maskini fukara wa mwisho kwa nini ufukara huo na waandama walio mwamini na huo utajiri mali na wingi wa vitu uko wapi kwa hiyo nimeelezea ni hapo kwanza tafsiri ya msamiati na na nieleze tatizo la kwanza nitakuja kulif, kulifafanua baadaye lakini tatizo la kwanza kwamba huu utajiri ambao Yesu Kristo aliufanyia ukombozi juu ya msalaba si utajiri wa kumilikiwa na mtu binafsi ni utajiri unao milikiwa kitaasisi ni corporate wealthy 
utajiri wa kitaasisi Yesu Kristo duniani ana taasisi yake inaitwa mwili wa Kristo au kwa jina jingine kanisa la Kristo sio madhehebu ya Kikristo kanisa la Kristo mwili wa Kristo huu mwili wa Kristo ndio ambao Yesu Kristo utajiri wake alio ufanyia ukombozi unatakiwa umilikiwe kitaasisi katika mfumo huo wa mwili wa Kristo. Sasa nitakuja kuelezea e, kwa vipengele fulani huko bila safari. Kwa, kwa, nataka nianzie hapo kama unataka kujua kwa nini e, mtazamo uliokuwepo kwa wengi kwamba utajiri huu ni wagamanywa peke yake e, ili aonekane na yeye ni bilionea <laughs> kwa sababu e, ya 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 Kristo ambaye alikuwa alikuwa masikini ili gamanya awe tajiri. Ukiupersonalize, ukiufanya e, ni, 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 ni wa mtu binafsi kwanza huwezi kuumiliki ku kibinafsi au umiliki kibinafsi. Ndio maana changamoto hiyo inaendelea. <laughs> Lakini ni utajiri halisi na kwa ajili ya matumizi halisi ya kitaasisi ya kile ambacho Yesu Kristo alikiacha hapa duniani kikimwakilisha. Sasa baada ya kusema hivyo tuje kwenye utambuzi wa kuhusu baraka na laana kibiblia. Maana tunasoma katika katika Wagalatia eh akisema Yesu Kristo au Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Na sehemu kubwa ya laana ya Torati nitakazo kupitisha sehemu kubwa ya laana ya Torati ni umaskini. Sehemu kubwa yani robo tatu ya laana katika hiyo laana ya Torati ni umaskini. Kwa maana ya kutokuwa na mali na vitu lakini pia na kupoteza uhuru wa kuwa na vitu. Ingawa bado ndio kwa ni mtu lakini sio mtu huru hiyo ndio laana ya Torati tutaipitia pia. Kwa hiyo ni vizuri tupitie maneno haya kupata tafsiri yake haraka kwa sababu tusipoelewa maana ya maneno tutatumia vibaya maneno hayo na tutatokea kwenye matokeo yasiyo sahihi na tutachanganyikiwa. Kumbe sisi ndio tumekosea. Tuanze na neno laana tafsiri yake. Laana tafsiri yake ni nini? Kiswahili sanifu kinasema hivi neno laana kina tafsiri laana maana yake ni ukosefu wa radhi za Mwenyezi Mungu au hasira ya Mungu laana ni ukosefu wa radhi za Mwenyezi Mungu radhi ni mapenzi ya Mungu eh maridhio ya Mungu ambayo ameyazuia kwa sababu umemuudhi amekasirika kwa hiyo akikasirika matokeo yake wewe unalaanika unakosa radhi zake ukikosa radhi zake madhara yake e, ni, ni kulaanika badala ya kubarikiwa. Na tafsiri ya pili ya laana ni apizo atowalo mtu kwa mtu mwingine ili afikwe na ubaya. Hii ndio tume wengi tunaifahamu hii peke yake. Lakini tafsiri ya kwanza ya laana ni ukosefu wa radhi za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mpaka hapo ni vizuri kaelewa laana katika tafsiri sahihi ili ujue E, chimbuko la laana ni nini kwa sababu ukijua maana ya laana then tunakwenda kwenye chimbuko lake chimbuko lake ni nini kama maana yake ni ukosefu wa radhi mapenzi ya Mungu e, maana yake chimbuko lake ni huyo huyo Mungu <laughs> ni huyo Mungu kama ilivyoandikwa kwenye mithali 
sura ya 26 mstari wa pili anasema kama shomoro apiga pigavyo mabawa yake au mbayo wayo katika kuruka kwake kas ndivyo ilivyo laana isiyo na sababu haimpati mtu laana <laughs> ina sababu na kama hakuna sababu laana haiwezi kumpata mtu sasa kwenye kumbukumbu la torati sura ya 28 mstari wa 15 unatupa jibu la chimbuko la laana imeandikwa hivi lakini itakuwa usipotaka kusikiza sauti ya Bwana Mungu wako usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kwa gizazo hivi leo ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata usipo taka kusikiza sauti ya Bwana Mungu wako usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kwa gizazo hivi leo ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata hali kadhalika kuhusu baraka anasema mstari wa kwanza na wa pili hiyo sura ya 28 kumbukumbu la turati anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuongeza hiyo leo ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata kwa hiyo baraka na laana ni vitu vinavyokuja kutokana na mwitikio wetu sisi katika uhusiano wetu na Mungu laana ni kwa sababu ya uasi baraka kwa sababu ya utii na isa anazungumzia kwamba eh, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi lakini mkikataa na kuasi mtaangamia kwa upanga kinywa cha bwana kimenena haya kwa hiyo utii na uasi ndio vyanzo vya baraka na laana kutoka kwa Mungu sasa tuje kwenye Kristo alivyotukomboa katika laana ya Torati. Katika Galatia 3:13 mpaka 14 anasema Kristo alitukomboa katika laana ya Torati kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu angekuwa juu ya mti ili kwamba baraka ya Ibrahim iwafikirie mataifa katika Kristo Yesu pate kupokea ahadi ya roho kwa njia ya imani. Hili ni somo ambalo nitalimalizia Jumapili hii. Lakini hapa nimenukuu kuonyesha kwamba si kwamba tu Israeli walishindwa e, kutii. Lakini pia e, torati ilikuwa ni kwa Wayahudi na mataifa mengine hayakujumisha kwa sababu yao yalishia asi. Wasi ilikuwa ndio mtindo wao wa maisha. Kwa hiyo wao walikuwa mataifa wako chini ya laana. Ndio 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 culture yao wamelaanika. Lakini Yesu Kristo alipo kwenda juu ya msalaba, hakwenda juu ya msalaba kwa ajili ya Wayahudi peke yao. Alikwenda juu ya msalaba kwa ajili ya hata mataifa ambao si Wayahudi kwa sababu Mungu alikosha kutabiri kupitia Ibrahimu mwanzo 12 anasema atamfanya kuwa taifa kubwa atambariki na kumfanya kuwa baraka na mwishowe kabisa kupitia uzao wake mataifa mengine yote yatabarikiwa kupitia Ibrahim ulikuwa ni unabii na zinapozungumziwa habari za kurithi E, baraka za Ibrahim kuna upande wa kiroho na kuna upande 
wa kiuchumi hapa duniani hizo tunakwenda katika ahadi ile ile kaibagui haiteng hai, yani haitofautishi kwa Yesu alifanyika laana msalabani kwa ajili ya dhambi akafanyika laana magongo yetu yote kawa juu yake na alifanyika fukara ili kuanzia pale taasisi yake itakayo undwa itakayo tengenezwa na yeye kupitia roho mtakatifu ikiwa hapa duniani isiwe fukara kitaasisi na baada ya kusema hivyo ninataka nikupitishe kwa haraka orodha ya baraka za kiuchumi katika Torati kwa sababu tunaposimia baraka mtu ana, anawaza mambo ya roho 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 lakini nataka uelewe zile baraka zilizotajwa hapa na laana zilizotajwa hapa ili itakupicha kamili usipata hizo vizuri utakuwa ni mtu anayepiga hewani na utashindwa kujua unatua wapi e, ziko aina kumi za baraka zilizotajwa katika torati za kiuchumi ya kwanza ni kutukuzwa juu ya mataifa yote duniani yani ku, 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 kuwa kuwa maarufu kuwa maarufu juu ya mataifa yote duniani pili kubarikiwa mjini au mashambani yani haijalishi utakuwa uko wapi uwe mjini <laughs> utafanikiwa uwe shambani utafanikiwa kwa hiyo hakuna cha kusema kunajua bwana eh huko vijini ndio kuna umaskini huko mjini ndio kuna unafuu kama <laughs> baraka ziko juu yako haijalishi uko wapi mjini au shambani tatu baraka za uzazi na ongezeko la mifugo kibibilia uh, kukosa uzazi inatafsiriwa ni laana ya kiuchumi kwa sababu hakuongeza, hakuna kuongezeka kwa sababu katika kuongezeka ndiko nguvu kazi na <laughs> inapatikana kwa hiyo peke yako na ukafa ndio historia yako imefikia ukomo unaona na ulivyoviacha vinaishia kwa watu wengine wasiojulikana usi watu wasiojulikana wa sasa hivi yani wasiojulikana kwa maana kwamba hawapo wasio kuhusu la nne baraka za biashara na miradi yani biashara na miradi tano baraka za uingiapo na utokapo neno uingiapo na utokapo yani haijalishi mabadiliko ya kimazingira hayatakuwa athiri wewe unaona yani iwe unataka kwenda mahali kuhamia mahali eh au unatoka mahali kuingia mahali yani mazingira upyo mazingira utato wa mazingira hautakugusa wewe alafu anazungumzia sita maadui zako kushindwa mbele zako baraka za kiuchumi zina maadui ambao wanazitamani na wanaweka mikakati ama ya kukuibia ama ya kukudhurumu ama ya kuteka eh. sasa hiyo maadui hao kwa sababu chanzo cha baraka zako umemfurahisha na kumpendeza Mungu una radhi za mapenzi ya Mungu maadui zako pamoja na mikakati yao <laughs> watashindwa mbele zako hivi saba kuheshimiwa na mataifa mengine unaheshimiwa na mataifa mengine kwa sababu ya hizo baraka za kiuchumi jina lako linatajwa kwa sababu ya uchumi uliofo katika nchi yako nane kukopesha wengine badala ya kukopa swala so, madeni kwako ni historia na zaidi ya hapo wewe ndio unakopesha wengine ndio baraka za kiuchumi okay, bibilia haya tisa kuwa kichwa badala ya mkia kuwa kichwa 
badala ya mkia hii alinifundisha myahudi mmoja miaka ya 90 na sina sita nilikuwa marekani kwa nafanya research na nikawa na mkaingia kwa myahudi nikamhoji maswali yule myahudi alikuwa anavuta tumbaku kiko kabisa nikamuuliza nimezunguka hapa marekani kwenye viwanda fulani na maduka fulani makubwa kile ninapokwenda nakuta ninyi ndio mko kwenye hayo maduka na kwenye hivyo viwanda kwa nini ninyi akaniangalia akan akacheka alafu akasema hivi sisi wayahudi tunaishi kwa mujibu wa ahadi za baba yetu Ibrahim alisema tutakuwa vichwa na sio mikia akaniambia sisi kuwa kichwa sio kuwa mrefu kuliko binadamu wote akaniambia kuwa kichwa ni kuongoza katika uchumi akaniambia sisi wayahudi kwenye uchumi tunatafuta namba moja namba mbili na kuendelea tunawaachia ninyi mataifa hiyo aliniambia hivyo hivyo na akasema kama ni kwenye business biashara sisi tunafanya biashara ya daraja la kwanza first class business ile yenye faida ya juu ndio sisi tunafanya hizi za second and third tunawaachia ninyi niliondoka hapo nikarudi hotelini kwangu nikatubu kwa machozi na sitaki kuendelea kueleza hicho kisa niko nakwambia kwamba tafsiri ya kuwa kichwa badala ya mkia hii ni tafsiri ilipewa na myahudi <laughs> kwamba wanatembea katika ahadi ya Ibrahim ya kiuchumi namba kumi, kuwa juu siku zote na sio chini ya, yani <laughs> kuwa juu siku zote yani wewe ukipanda hushuki ukishapanda tu huteremki hizo ndizo baraka za kiuchumi katika biblia ambazo torati imezitaja Hasa ngoja tuende upande wa pili wa sarafu sio furaisha. Laana. Hizi hizi baraka za kichumi ziko kumi lakini zinatosha. Laana ziko ishirini. Orodha ya laana zinatafsiriwa zina katika vipengele ishirini. na vitaja kwa haraka haraka. Cha kwanza ni kulaniwa mjini na shambani. Yaani haijali. Uko wapi? Kama huna eh, radhi za Mungu uko umelaanika kutafanikisha chochote iwe ni mjini au shambani pili kufilisika kwa miradi na biashara kufilisika kwa miradi na biashara yani utaanzisha kwa juhudi lakini hautafika lengo la kufanikiwa tatu utasa na kutokuongezeka kwa mifugo yani kinyume cha ile baraka nne laana kila ungeapo na utokapo kinyume cha ile baraka tano mashaka na kukemewa kila ufanyalo <laughs> badala maadui ma eh, badala wewe kutukuzwa yani mataifa kuheshimu wewe unakemewa kila ufanyalo tano kila maradhi ya kuambukiza na vita vya kiraia unajua kwenye 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 laana magonjwa si kwamba yanaleta maumivu katika afya tu lakini yanakuja kudhoofisha uchumi uwezi kuzalisha ukiwa kitandani haya saba kuharibika mazingira na uhaba wa mvua 
nane kupigwa na maadui na kuwa mkimbizi tisa mapigo ya kimisri kuja juu yako kumi wenda wazimu na ulemavu na maonevu Kumi na moja, hujuma katika ndoa na kutokuivisha mambo Kumi na mbili, uchumi wako utamilikiwa na wageni Uchumi wako utamilikiwa na wageni Yusu tukavyo waita, wawekezaji au nina 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 lakini utamilikiwa na wageni Haya, kumi na tatu, maradhi ya saratani. Kumi na nne, kufanyika walowezi nje ya nchi yako. Sio kuwa mkimbizi, kuwa mlowezi. Ukisikine diaspora. <laughs> Ni walowezi. Haya, kufanyika kukith, tano, kukithiri kwa maradhi ya mimea na mazao. 16 kuwa chini ya utawala wa wageni. 17 utakopa siku zote badala ya kukopesha. 18 migogoro ya kifamilia na ufukara tele. 19 magonjwa na mazito na mabalaa yasiyoisha. 20 kukosa kuwa na thamani duniani. Una kwa upo upo tu una thamani. Wewe ni ni liability, yani ni mzigo. <laughs> Sasa hiyo ni orodha ya laana. Na Yesu Kristo Yesu Kristo alipofanyika laana msalabani. Maana yake zote hizi, zote hizi. Eh? alizibeba aka, akafanyika laana katika mtiriko huu na ukizichunguza hizi baraka unakuta kwamba ingawa zinamhusu mtu binafsi lakini zinahusu taifa zinahusisha taifa ndio maana nikasema kwamba utajiri wa Yesu Kristo ni wa kitaasisi sio wa mtu mmoja binafsi ni wa kitaasisi huu mwili wa Kristo na kanisa la Kristo na lenyewe ni taifa taifa la kiroho lakini ambao liko duniani na ambao linatakiwa kumiliki uchumi wake kitaasisi nije kwenye sehemu ambayo E, nataka kueleza sasa kanuni za kumiliki utajiri wa Kristo. Hapa nilikuwa naelezea habari za za baraka na laana na jinsi nilivyozorezesha. Sasa tuje kwenye kanuni za kumiliki utajiri wa Kristo. Yaani hapo ndio unajaribu kujibu kwa nini huo utajiri hauonekani kwa waamini ni kupe kwanza kanuni za kuumiliki huo utajiri na tujipambanue katika kanuni hizo na tukiona tumezitimiza alafu bado e, huo utajiri wa Kristo hauko halisi e, tutakwenda kumuuliza Yesu mwenyewe mapema kwamba tatizo liko wapi Yesu Kristo kabla ya kwenda msalabani aliweka sera kamili juu ya utajiri wa mali na vitu duniani kwa wafasi wake aliacha kabisa sera kamili ambayo wakizingatia wataona matokeo yake wasipoizingatia hawataona matokeo yake na ndo nazita kanuni za kumiliki utajiri wa Kristo. Kanuni ya kwanza ni kanuni ya kipaumbele kwa ufalme wa Mungu na haki yake. Kanuni 
ya kipaumbele kwa ufalme wa Mungu na haki yake. Katika matayo Yesu sura ya sita, mstari wa 31 mpaka 33 amesema na hapo hakuwa anazungumza vitu vya kiroho. Alikuwa anazungumzia habari za mali. Anasema msisumbuke basi mkisema tule nini? Tunywe nini? Au tuvae nini? Kwa maana haya yote mataifa uyatafuta. Kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Na hayo yote mtazidishiwa. Hii ni kanuni ya kipaumbele kwa ufalme. Kwa nini Yesu alikuwa na alikuwa na alifanya hivyo mara nyingi kwamba uwezi ukatumikia mabwana wawili kwa sababu kutafuta na kumiliki mali kuna hitaji muda nguvu na kipaumbele sasa Mungu anataka apiwe nafasi ya kwanza na nafasi ya kwanza Mungu akipewa maana yake anataka muda kabla mambo yote anataka muda wake kwa ajili ya mapenzi yake alafu haya mengine ndio yafuate kipaumbele hiki kisipozingatiwa kanuni hii itakuwa imekiukwa na ishu ya kusema unapata au na miliki utajiri wa Kristo itakuwa ndoto Kanuni ya pili ni kanuni ya kuacha haki ya umiliki binafsi wa mali. Kanuni ya kuacha haki ya umiliki binafsi wa mali. Katika Luka sura ya 14 mstari wa 33 Yesu alisema straight ya kumngonya maneno. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Hivi kuacha vyote alivyo navyo sio dhambi. Ni vitu. Ni mali. Asiye acha vyote alivyo navyo. Na utakumbuka mfano wa kijana tajiri aliyekuja kwa Yesu akidai anataka kuurithi ufalme wa Mungu. Afanye nini? Yesu akamwambia shika amri zimetajwa akasema hiyo nimekariri sana toka utoto wangu. Akamwambia basi unapungukiwa na kitu kimoja tu. Achana huyo Mungu mali. Maana yake kauze mali zako zote wapi maskini. Alafu ndio unifuate. Wote tunajua matokeo yake kwa huyo kijana alishindwa kuingia kwenye ufalme wa Mungu kwa sababu ya mali. Na Yesu akasema kwamba mm. wenye kutegemea mali wana shida kwa baada ya kuingia mbinguni. Hiyo ni, ni somo jingine. Lakini point kubwa ni hiyo nimekuwa huo mfano kuonyesha kwamba Yesu ameweka kanuni. Kwa nini akasema kuacha vyote? Neno kuacha vyote kinachotajwa hapo ni ile haki ya kumiliki vyangu 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 Wanafunzi wa Yesu Kristo mitume wake baada ya kanisa la kwanza kwanza walitekeleza agizo hili kwa kuwafundisha waamini wao kuto kumiliki mali hata kama zile mali bado ziko mikononi mwao ni za ziko, wao ni wanaozitunza lakini concept yani e, wazo la umiliki ilikuwa unapompa Yesu Kristo maisha yako unampa maisha yako pamoja na vyote ulivyo navyo jina lako linaandikwa mbinguni kiroho mali zako na vitu ulivyo navyo vinakuwa mali ya Kristo 
una unaiachilia haki ya kumiliki zile mali ndio maana katika matendo ya mitume sura ya 4 mstari wa 32 imeandikwa na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu alicho nacho ni mali yake mwenyewe hakuna hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu alicho nacho ni mali yake mwenyewe walikuwa na vitu vyote shirika maana yake nilipozungumza bali za corporate wealth umiliki wa kitaasisi ndio huo walivyo walivyofanya kanisa la kwanza hawaku 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 uza kila kitu akabaki mikono mitupu kwa wanazurura mitaani a a wali 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 waliweka wakfu mali zote walizonazo kwamba hizi kuanzia sasa kama ingelikuwa ni usajili <laughs> kama ni viwanja kama ni title deed kama ni nini maana yake baada ya kuandika mbogo inakuwa hii ni Yesu kwaele <laughs> yani sasa lakini sasa kwa sababu usajili huo haufanyiki kimwili ni tendo la imani maana ni kwamba unabaki una vile vitu lakini huku moyoni unajua toka ulipompa heshima yako hivyo vitu sio mali yako. Maanake matumizi yake yatalenga kipaumbele cha ufalme wa Mungu kwanza. Ndio maana hakuna mtu aliyesema alicho nacho. Maanake anacho. Lakini anasema si chake mwenyewe kwa sababu kimekusha kuwekwa katika mfumo wa kitaasisi matumizi yake. Hiyo ni kanuni ya pili. Kuacha haki ya umiliki binafsi kwa mali. Kanuni ya tatu ni kanuni ya kutoa kwa wingi ili kupokea kwa wingi. Kanuni ya kutoa kwa wingi ili kupokea kwa wingi. Katika Luka 6:38 Yesu alisema Wapeni watu vitu nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa kusukwa sukwa hata kumwagika ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa hii ina maana kwamba ukisha kutoa kipaumbele kwa ufalme maana yake na ukaacha haki ya kumiliki E, mali kibinafsi kinachofuatia ni matumizi ya hizo mali zinakwenda wapi zinaanza kutumika sasa kwenye kwa ajili ya ufalme wa Kristo na matokeo yake kwa mfumo huo matokeo yake ukisoma katika matendo sura ya 4 mistari na 35 na nuku wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba walivyouza wakaleta thamani ya vitu vile vilivyouzwa wakaweka miguni pa mitume kila mtu akagawiwa kwa kadidi ya alivyohitaji natakukielezea hapa ndio hicho cha utajiri wa Kristo unapokuwa katika mfumo wa kitaasisi walio katika mfumo huo anasema hapakuwa na mtu hata mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji kwa sababu kila aliyekuwa na mahitaji na neno mahitaji sio kama walikuwa nakwenda kuomba chakula na mafuta ya kupikia nini a a walikuwa na mfumo wa uzalishaji wa, wa kitaasisi ambao kila aliyetaka kuzalisha eh, na anapungukiwa eh, eh, mtaji alikuwa anawezeshwa anazalisha unaona anarudisha na huku anatoa kwa wingi na kwa maana hiyo hakuna mtu aliyekuwa ndani ambaye alikuwa kwanza fukara lakini pia hakuna mzembe hakuna mvivu tunaona wote walikuwa chapakazi kama nyuki na hapo ndipo tunaona uhalisia wa utajiri mbogo mimi nifanye utafiti Israeli miaka kumi mfululizo kwa ku visit Israeli 
na moja wapo kazi niliyofanya ni kufanya utafiti juu ya kanisa la kwanza la Yerusalemu ambalo lilikaa Yerusalemu kwa miaka 40 toka nilipoanza miaka 40 na likiwa na idadi ya wafuasi wanaozidi 30000 Yerusalemu na likakaa katika miaka 40 na tunasoma kwamba katika hiyo huo muda kipindi hicho hapa kuwepo na mtu miongoni mwao fukara hakuna taasisi yoyote duniani iliyowahi kuwepo ambayo iliishi katika mfumo huu ikafanikiwa alijaribu Karl Marx ambaye asili yake alikuwa Mwayahudi akaukana Uyahudi akamkana Mungu akachukua hii concept hii nadharia kutengeneza ujamaa ukafa kwa sababu ni ni concept ya Mungu ambayo Roho Mtakatifu ndiye aliyeiwezesha kwenye kanisa la kwanza na uwezo ukaiiba ikafanya kazi unajua kuna watu wana ibaga nadharia za watu <laughs> ana, 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 unakuwa na wazo jamaa anakusikiliza analichukua ile wazo alikuwa anadifanyia kazi wengi wanaiba mawazo na kuna kufanyia kazi ndicho alichofanya Karl Marx ilishindikana kutekelezeka kwa sababu huu huu mfumo una unafanya kazi kwa wale ambao wako katika mfumo husika kiimani sio njia imani katika Kristo kwa hiyo hata mtaka kufanya ninyi hamtauweza kiakili unatekelezeka tu kwa watu wenye sifa za kibibilia katika mfumo husika hizi ni kanuni tatu ziko zaidi ya saba lakini mtume hizi tatu tu kwa sababu ya muda ambao ni mfupi sana kwa kipindi kicha miza busara ni, ni nimalizie nimalizie kwa kujibu swali lako sasa kwa nini bado umaskini umetawala katika jamii nitasema neno matatu alafu nitawasilisha kwanza sababu ya kwanza bado jamii na hapo nazungumzia jamii ya waaminio kwa sababu wasioamini hawahusiki. Kumenielewa. Katika utajiri huu wa Kristo wasioamini hawahusiki. Ni walioamini tu. Sasa kwa nini hao walioamini wenyewe bado wanasota? Kwanza bado wana wana mtazamo wa kutegemea mali kuliko Mungu. Bado wana mtazamo wa kutegemea mali kuliko Mungu. Kile ambacho Yesu Kristo alisema kwamba tafuteni kwanza mfalme. Wengi hawajakata shauli katika eneo hilo. Bado wanatafuta mali. <laughs> Badala ya ufalme kwa Mungu. Ndio maana Yesu akasema kwamba katika Mariko 10:23 mpaka 24 kwamba jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa tatizo hilo la kwanza. Tazo la pili ni la ubinafsi na uchoyo. Kwa sababu us, kama hujakubali kuachilia haki ya kumiliki zile mali maana yake huo ni ubinafsi. Na utakuwa na uchoyo pia kwa sababu ukishataka kumiliki mwenyewe maana yake hutataka kumpa mtu mwingine atumie. Kwa hiyo ubinafsi na uchoyo vinaambatana. Na ndio maana Paulo anazungumza katika Korinto wa pili sura ya tisa mstari wa sita mpaka wa saba anasema lakini anasema neno hili apandaye haba atavuna haba apandaye kwa karimu atavuna kwa karimu sasa kwa sababu Mungu umpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu kule kusema mali zangu zote vitu vyangu vyote ni mali ya Kristo vitafanya kazi kipaumbele kwa ajili ya Kristo ukifanya hivyo Mungu huo ni moyo wa ukunjufu na umeingia katika mfumo sasa wa kumiliki utajiri wa Kristo kitaasisi. Mbele mpaka hapo. Kikwazo cha tatu cha kutokuwa utajiri kutokuonekana ni uvivu na utegemezi. Uvivu na utegemezi. 
Paulo amesema hivi kwenye wakorinto wa pili sura ya tatu mstari wa kumi mpaka kumi na mbili anasema kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwa kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asile chakula maana kutosikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu hawana shughuli zao wenyewe hawana shughuli zao wenyewe wako waamini wengi wako walokole wengi hawana shughuli zao wenyewe lakini wanajishimisha na mambo ya wengine anasema basi tuwaagiza hao na kuonya katika bwana Yesu Kristo watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenye mtu atipokuwa na shughuli halali ya kumuingizia kipato huyo mtu utajiri wa Kristo atausikia kwa mbali kwa sababu kigezo cha kuingia katika mfumo wa utajiri wa Kristo ni lazima uwe na shughuli yako mwenyewe na utajiri wa Kristo namalizia ni utajiri ndio utajiri original utajiri wa Kristo ndio utajiri wa kweli asilia utajiri asilia utajiri wa Kristo sio fedha utajiri wa Kristo sio fedha wakati wa utawala wa mwalimu Nyerere alikuwa na kauli ambayo mimi wakati huo sijaokoka nilimpinga nilikuja kubadili mtazamo baada ya kuokoka na baada ya kusoma na kusomea biblia ndio nikaja kumuelewa lakini hapo nilimpinga alikuwa anasema hivi ili tuendelee tunahitaji mambo manne watu ardhi sasa safi na uongozi bora na kasema fedha sio msingi wa maendeleo fedha sio msingi wa maendeleo mimi nilimpinga kwamba huwezi kusema fedha sio sio msingi wa maendeleo wakati serikali yako inaongozwa na bajeti ya fedha na unakusanya kodi lakini baada ya kuokoka na kusoma na kusoma biblia ndio nikaelewa kwamba Yaani pesa haiwezi kutua mikononi mwako kutoka hewani kama hakuna kitu ulichofanya chenye kusababisha pesa hiyo ije na kitu kinachosababisha pesa kuja ni kazi halali na utajiri wa Kristo unahusisha vitu original sio sio hivyo vitu original vinaitwa mali za Mungu Mungu ana mali zake mali za Mungu zinajumuisha vitu vitano cha kwanza ni ardhi aliumba mwenyewe cha pili maji aliumba mwenyewe cha tatu mimea aliumba mwenyewe cha nne mifugo aliumba mwenyewe cha tano madini aliumba mwenyewe na hivi vitu vitano vilikuwa ndani ya bustani ya Eden akamkabidhi binadamu wa kwanza kuvitunza hivi hizo ndio mali za Mungu na hazijabadilika mpaka sasa hata leo ndio utajiri wa Kristo. Kwa hiyo ukiona jamii ya waaminio bado ni mafukara ni kwa sababu kwanza wana wrong concept kuhusu utajiri, wanafikiria fedha. Fedha. 
lakini utajiri wa Kristo sio fedha utajiri wa Kristo ni zile mali za asili ardhi yenye maji weke mimea na mifugo na madini hizo ndizo mali za Kristo ambazo kila binadamu anaweza kuwa nazo akitaka asipotaka ametaka kwa fukara kwa hiari yake mwenyewe kwa hiyo kwa sehemu kubwa ufukara unaoendelea katika jamii ya mwenyewe ni wa ujinga na kujitakia naomba kuwasilisha na mpenzi msikilizaji umefuatilia kwa undani sana hiki ambacho askofu alikuwa akikizungumza kwa kujibu swali ambalo niliuliza kwake kama bwana Yesu alifanyika kuwa maskini ili sisi tuwe tajiri mbona hicho ambacho maandiko yanazungumza hakiko halisia katika maisha yetu umeamini kile ambacho askofu amekizungumza kwa Biblia kwa sababu Biblia ndio uh, ndio kitabu pekee kinachotoa maelekezo ya vitu vyote ambavyo mwanadamu anavihitaji hapa hata umaskini huo huo umeandikwa lana imeandikwa kila kitu kimeandikwa ndani yake na mtu yote anapozungumza kitu ambacho hakie ndani na maandiko mpenzi msikilizaji mkimbie na kam naye mbali kama ukoma na pia tafsiri sahihi ya neno la Mungu inatakiwa itolewe bila kujali watu watakasirika au watu watasema nini na hii tafsiri iliyotolewa mahali hapa mpenzi msikilizaji kwa kudadavuliwa kwa kiwango hiki ninaamini kwamba siku ya Jumapili atakapokuwa na anatoa itimisho atapata nafasi nzuri sasa ya kuondoa pia hata huo hata hiyo giza ambalo liko ndani yetu na tunatembea tukiimba tunatembea tukisema mimi ni tajiri lakini matokeo yale ya huo utajiri ambao Kristo aliutoa bali unakuwa ni kitenda wili Askofu ulizungumzia swala zima kuhusiana na kanisa la kwanza kwamba walileta walivyokuwa navyo wakaweka miguuni pa mitume na kila mtu alifaidika kwenye lile jambo unatoa mawazo gani katika kizazi chetu ambapo mimi nimekuwa nikisikia mara kadhaa wanaambia watu uzeni kila kitu mlicho nacho kama bibi anavyosema leteni miguuni pa mitume kwa hiyo unakuta watu wanauza na wanaleta miguuni pa mitume kama biblia inavyosema Emu nipe nipo muktadha kwanza kwamba leteni kwa hiyo wanapeleka kwa miguni pa mitume pesa na mtu mmoja ananunua gari anajenga majumba yani mimi ndio mtume sasa leteni yeah wewe utapeli <laughs> moja kwa moja tu naomba urudie tena hapo wewe ni utapeli tu eh, utapeli. wakati ule eh, wakati ule wa kanisa la kwanza kijiografia ki, ki, ki na kimfumo wakati huo kulikuwa hakuna mabenki na kulikuwa hakuna usajiri wa makampuni kwa hiyo mitume walikuwa ndio benki na walikuwa ndio kampuni ya uzalishaji kwa hiyo ndio maana eh, walipokea na kwa sababu walikuwa waaminifu kweli kweli eh, kwa sababu hakuwa na taaluma ya mambo ya uchumi yalipowazidi ikabidi wateue wataalamu watakao manage huo uchumi katika matendo ya mtume sura sita tunakuta kuna taasisi nyingine ina, 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 inaundwa rasmi watu saba eh, ya watu saba kwa sasa hivi eh, kwa mifumo ya tawala za sasa ndio maana hata kanisa kama kikundi lazima kiwe na usajili wake na kinapotaka kuingia katika mambo ya uzalishaji kifuata sheria za nchi zilizopo na kama ingelikuwa leo Petro angelikuwa ameruhusu wale mashemasi wakaunda kampuni na kufungua akaunti na pesa ile ingekwenda kwenye account na ndio maana walianzisha mfumo wa vikundi 
vya kijamii katika maeneo kijiografia na vile vikundi vilikuwa vinafanya shughuli za uzalishaji na wanapata mauzo ndio walikuwa wanaleta miguuni pa mitume ili wengine wasio na uwezo wawezeshwe katika shughuli za uzalishaji kwa leo mfumo unaotakiwa ni ule wa kuwafanya watu katika mfumo wa vikundi na viwe registered misajiliwe wawe na account zao wahamasishwe kuzalisha katika mfumo wa pamoja wa vikundi na ndiyo namna ya kutekeleza hiyo sera ya kanisa la kwanza sio watu waleta pesa kwa mtu mmoja binafsi alafu wanaenda nazo nyumbani kwake alafu wao wanaendelea kubaki mafukara yani ilitakiwa kanisa la kwanza ukisoma hapa ha, hata mmoja ha, si mitume si waamini hapa kupo na fukara hata mmoja kwa hiyo kukuta kwamba kuna upande mmoja huko juu mwingine huko chini unajua kwamba ni njia mfumo wa kanisa la kwanza okay. na, 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 na pia uh, skofu naomba nikuulize pia swali lingine uh, ni kuhusiana umezungumza pale mwanzo kwamba uh, hii hizi baraka au tajiri huu ni kwa ni kwa tasisi, mwili wa Kristo kwa hiyo unamaanisha nini unamaanisha kwamba ni mwili wa Kristo yani uh, kama ni taasisi fulani ndio itakinuka zaidi lakini mtu mmoja mmoja hawa watu maana kwenye kwenye mwili wa Kristo yuko uh, askofu gamanywa yuko mbogo yuko pita yuko joni yuko asani wote walio muamini Yesu Kristo sasa unasema ni kujenga taasisi lakini au ina maana hizo baraka ni kwa ajili ya hiyo taasisi ndio itainuka ita ita eh, labda tuseme Jesus Enterprises and uh, Outreach <laughs> Ministry ndio itakuwa na mashamba itakuwa na ma, iko vizuri imeinuka lakini hawa hawa ambao ni mwili wa Kisomo Kristo ame ndio ame ame yani ame ame amejiweka hivyo ili hawa nao watoke hawa mtu mtu mbogo askofu gamanyo huyu naye ataenda na malapa tu hivi kwa sababu Mungu akumlenga huyo sawa hapo kinachozungumziwa ni mfumo kwamba hii taasisi ina viungo vingi kwa maana ya watu wengi individuals lakini ili waweze kunufaika na utajiri wa Kristo mm. lazima wawe katika mfumo wa vikundi washirikiane kwa maana ya kusaidiana mitaji kwa maana ya kubadilishana ujuzi na taaluma walizo nazo ili uzalishaji uwe ni wa pamoja ambao hatima yake kila mmoja katika mfumo ule aweze kufikiwa na mgao unaohusika kulingana yeye alivyochangia katika mfumo ule. Kwa hiyo ni taasisi kwa maana ya mfumo. Ndio maana sio kasema kwamba watu walipowili au watatu wakipatana katika jambo lolote kwa jina langu mimi niko pamoja nao katika hilo. Kwa hiyo Yesu amesisitiza mfumo wa vikundi ndipo unapotekeza amri ya upendo katika mfumo wa vikundi ndipo vipawa na vipaji mbalimbali vinapofanya kazi pamoja kila kimoja tofauti na, vi, na wahusika katika mfumo ule wa kikundi wa, wananufaika na ndiyo kazi ambayo ulifanya mitume katika Yerusalemu ulifanikiwa ile kazi kwa sababu ulikuwa na watu wengi maelfu lakini ulikuwa katika mfumo wa vikundi na katika ule mfumo wa vikundi wakawa na maeneo ambayo wanafanya uzalishaji kama vikundi chini ya mamlaka moja ya mitume lakini wanazalisha katika mfumo wa vikundi na mapato yao yanakuja yanaingia katika eh, mfuko unao unaosimamiwa na, 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 na watu maalum kwa kisha kwamba kwa sababu watu walikuwa wanaingia kila siku wanakoka kila siku na wanao wakoka wengine wanafukuzwa katika familia wanapoteza mali zao wengine hey, sasa namna ya kuwawezesha hao huo mfumo ulikuwa unawasaidia kwa staili hiyo ndio maana ya taasisi haina maana ya usajili wa chama fulani eh hey, kinaitwa Yesu Kristo chama Aa, maana yake ni mfumo uliowekwa na mitume wa watu wengi wao katika vikundi na vikundi hivyo viwe na malengo pamoja na kuabudu pamoja na kueneza injili lakini na uzalishaji ulikuwa ni 
ume, umejumuishwa mitume hawakutenganisha imani na uchumi vilikuwa pamoja na ndio maana walifanikiwa hata swala la uzalishaji lilikuwa ni la kiimani na ndio maana pia watu walikuwa na pledge walipokosea kama kina nani na safira walikufa <laughs> kwa sababu walimdanganya roho mtakatifu na kuweka nidhamu kwamba atakayedanganya ndio hivyo tena leo hii na sidhani hata kama e, kuna aliye hai kwa sababu inazokana watu wengi wamekufa kiroho ingawa kimwili wanatembea na uchumi wa kibibilia unamhusu kila mtu lakini katika mfumo wa vikundi ah, mda wangu umenitupa mkono sana skofu sasa sipate swali la mwisho kabisa uliorodhesha uli, uli baraka na laana na kuna mafundisho sasa hivi yanayozungumzia kuhusu kuvunja laana na umezungumzia kwamba fedha sio ndio jawabu isipokuwa kuna vitu vikubwa vitano ambavyo Mungu ameshaviachilia kupitia hivyo tutatoka sasa unafikiri hii kuvunja lana na kumwambia mtu kwamba tunavunja lana wewe umeumbiwa kuwa maskini sana vunja lana tayari Ukristo ashakuwa maskini sio tajiri kuna vitu kama hivyo unafikiri fundisho kwa hiyo tunavunja lana lakini hatumwelekezi mtu mahali unafikiri fundisho hilo limekaaje na lina lina linaharibu vipi katika falsafa nzima ya Yesu Kristo kuwa maskini asikuwa kwa matajiri kuna vunja kwa maombi spiritual hiyo sasa kimaombi kama ah, wewe ni ufanikiwe ndugu yangu hayo mambo mengine sio ukalime sio a a wewe una mdudu lazima tukupigie power nguvu <laughs> hiyo itoke <laughs> mambo yatateremka <laughs> ile unaweza ukalizungumzia jaskof eh ingelikuwa inafanyika hivyo toka zilipoanza kuvunjwa laana tungekuwa na matajiri wengi hivi sasa wangeonekana matajiri wengi toka zimevunjwa hizo laana kwa sababu toka hiyo falsafa ilipoanza na dalili ilipoanza kuvunja laana nimeanza mm. mimi nikiwa naiona <laughs> katika imani hii hata <laughs> ndugu za wewe baba yako amekufa bila baskeli na wewe sasa <laughs> pointi kubwa hapa Mr. Mbogo ukweli ni kwamba ufukara katika jamii ya waaminio ni wa kujitakia okay. na ujinga umechangia wa kutokujua mfumo wa Kristo kuhusu uchumi katika katika mwili wake katika kanisa lake ndio mm, mm, mm. maana na wakaribisha jumapili hii bisi mm. simbe bisi satano asubuhi nitafanya majumuisho ya kujibu pamoja na maswali hayo na mengine yanyongeza ambayo yatakuja na kufanya maombezi mimi maombezi sio ya kuvunja laana maombezi nitakayofanya ni ya wale wanaotaka kujia katika mfumo huu kwa toba na kubadili mtazamo na kuwa tayari kufuata kanuni zile zilizo kwa Yesu Kristo na kuzizingatia ili Roho Mtakatifu awaongoze katika utekelezaji ndio maombezi nitakayoyafanya lakini pia kama kutakuwa kuna majini ndani ya mwili wa mtu mm. hayo tutafukuza kwa jina la Yesu. <laughs> Mpenzi msikilizaji uh, kwa kipindi cha leo tumeishia hapo na sasa nikukaribishe siku ya Jumapili ambapo hayo yote tuliyojadili kwa kina sana. Askofu Silvester Gamanyo ambaye ni mwangalizi mkuu wa Wapo Mission International atakuwa akifanya mahitimisho. Na kama alivyo malinzia mwisho hapa hata hata masuala ya kimaombezi wakati mwingine ni mapepo tu yanavuruga yanachanganywa mwenda yatatoka na utapata njia sahihi namna gani ya kufikia uh, hii falsafa ya ukombozi kwa nini Yesu alikufa msalabani akachukua dhambi zetu na dhambi bado zipo kwa hiyo dhambi zitashughulikiwa kama bwana Yesu alibeba magonjwa yetu bwana magonjwa ya magonjwa yatashughulikiwa kama bwana Yesu alifanyika kwa maskini si tuwe matajina si tunao hicho kitashughulikiwa kwa hiyo karibu sana siku ya tarehe 12 saa tano ibada tarehe nne saa tano ibada itakuwa inafanyika na askofu kama alivyoahidi atafanya kila alichokiahidi mimi naitwa Sabino Sibogo endelea kutegea sikio wapo Radio FM 98.1 na pia kwa mjadala huu wa leo utaupata kupitia Shalom TV online kwenye pia kwenye mitandao ya kijamii uh, Facebook pamoja na YouTube 
Ukifika tu pale Shalom TV online utatupata. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Asante na Mungu akubariki kwa kutusikiliza. Amina.